এই ভিডিওতে আমরা সমাধান করব ঢাকা বোর্ড দুই সালে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলেছে এ ও বি দুইটি ধাতব তার তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে টু মিটার এবং টু মিটার এবং তারের ব্যাস যথাক্রমে টু মিলিমিটার ও ফাইভ মিলিমিটার তার দুইটিতে সমান ভরের বস্তু ঝুলালে এ তারের প্রসারণ বি তারের প্রসারণ অপেক্ষা দ্বিগুণ হয় এ তারের পয়সনের অনুপাত জিরো পয়েন্ট ফোর এই হচ্ছে উদ্দীপকে দেওয়া আছে তাহলে দুইটা তারের বর্ণনা দেওয়া আছে দুইটা তার সম্পর্কে বলা আছে গতে বলা হয়েছে এ তারের দৈর্ঘ্য টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল কতটুকু হ্রাস পাবে তাহলে তুমি যদি এ তারের দৈর্ঘ্য যদি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি করো আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে কিন্তু ব্যাসার্ধ কিন্তু কি হয় হ্রাস পায় তাই না ব্যাসার্ধ হ্রাস পায় বা তোমার ব্যাস হ্রাস পায় এখন ক্ষেত্রফল কতটুকু হ্রাস পাবে তাহলে ব্যাসার্ধ যদি হ্রাস পায় তাহলে কি ক্ষেত্রফল হ্রাস পাবে কারণ ক্ষেত্রফল কিন্তু কি ব্যাসার্ধের সাথে সম্পর্কিত আমরা জানি যে ক্ষেত্রফল তারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কি হবে পাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা প্রথমে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে ব্যাসার্ধ কতটুকু হ্রাস পাবে আমরা একটু সেটা প্রথমে বের করব তাহলে দেখো আমরা যদি একটু সাইড নোট লিখি এ তারের ব্যাসার্ধ এ তারের ব্যাসার্ধ তাহলে এ তারের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে টু মিলিমিটার আচ্ছা টু মিলিমিটার হচ্ছে ব্যাস দেওয়া আছে দেখো এ তারের ব্যাস দেওয়া আছে টু মিলিমিটার তাহলে দুই দিয়ে ভাগ দিলে ব্যাসার্ধে চলে যাবে তাহলে টু বাই টু মিলিমিটার তাহলে ওয়ান মিলিমিটার আর ওয়ান মিলিমিটার মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার তাহলে আমরা কিন্তু এ তারের ব্যাসার্ধ পেয়ে গিয়েছি এ তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু মিটার তাহলে এ তারের এ তারের দৈর্ঘ্য এ তারের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য এল ইকুয়াল দেওয়া আছে টু মিটার আচ্ছা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে তাহলে কিন্তু আমার কিন্তু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কিন্তু দেওয়া আছে তাহলে এ তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডেল এল ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাই না টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে কার আদি যে দৈর্ঘ্য ছিল তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি করেছি আমরা তাহলে টু এর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাই না তাহলে টু এর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে টু ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ বাই কত হান্ড্রেড তাহলে এটি যদি করি তাহলে কত আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তোমার মিটার ওকে তাহলে আমরা এ তারের ব্যাসার্ধ পেয়েছি এ তারের দৈর্ঘ্য পেয়েছি এ তারের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিও পেয়ে গিয়েছি আমরা এ তারের পয়সনের অনুপাত এ তারের পয়সনের অনুপাত এ তারের পয়সনের অনুপাত এ তারের পয়সনের অনুপাত দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে এ তারের পয়সনের অনুপাতও দেওয়া আছে তাহলে আমরা চাচ্ছি এ তারের ব্যাসার্ধের কতটুকু প্রয়োজন হলো এই যে যে আমি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলাম এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে আমার ব্যাসার্ধের কতটুকু পরিবর্তন হলো যেটাকে আমার ব্যাসার্ধ হ্রাস সেই হ্রাসটা আমরা বের করব তাহলে এ তারের ব্যাসার্ধের পরিবর্তন ব্যাসার্ধের পরিবর্তন অবলিক এটাকে তুমি চাইলে হ্রাস বলতে পারো হ্রাস ডেল আর এইটা আমরা বের করব আচ্ছা এইবার আমরা সূত্র কি জানি সূত্র জানি হচ্ছে সিগমা ইকুয়াল সিগমা ইকুয়াল আমি মাইনাস সহ সূত্রটি লিখব তাহলে কারণ আমরা এখানে জানি মাইনাস চিহ্ন কি বোঝায় মাইনাস চিহ্ন হচ্ছে যে ব্যাসার্ধের যে হ্রাস সেটি কিন্তু নির্দেশ করে এই জন্য আমি পরবর্তীতে মাইনাস চিহ্ন উঠিয়ে ব্র্যাকেটে লিখে দিব এটা সমস্যা নেই তাহলে দেখো তো ডেল আর বাই আর পার্শ্ব বিকৃতি বাই দৈর্ঘ্য বিকৃতি এই হচ্ছে সূত্র তাহলে এটাকে যদি একটু সিম্প্লিফাই করো তাহলে লেখা যায় কি সিগমা 
sigma equal minus del r l by r del l इटी लिखा जाए एको निखान थे कि हमारा टारगेट होच्छ del r बेर करा ताले del r equal की लिखा जाए minus sigma r del l by l ये बार भैलो गुलो बोशाई ताहले minus sigma माने zero point four r माने होच्छ ten to the power minus 3 डेल एल माने होच्छे 0.5 पने जेटे दुर्गो बिद्धी आर आधी दुर्गो कतो आधी दुर्गो होच्छे 2 मैत्री आमरा एक दोम डिटेल से कर बताई मनो जोग शह करे पूरो वीडियो टी देख बे आशा कोर एखान थेके अभुश्वे किछु शिक्ते पार बे ताहल एटी चिन्ह আমাদের ব্যাসার্ধের যে রাশ সেটি কিন্তু নির্দেশ করেছে তাই না তাহলে 1 into 10 to the power minus 4 মিটার এখানে লিখে দেই যে নেগেটিভ চিহ্ন ব্যাসার্ধের রাস নির্দেশ করে ব্যাসার্ধের রাস নির্দেশ করে এখন দেখো ताहले तुमी जोखन 25% दोर्गो बिद्धी कोरे छो तोखन किन्तु एई पोरिमान तुमार की होये छे बैशार्धो राश पेये छे ताहले तुमा के बोले छे एई जे जे बैशार्धो राश होलो एई बैशार्धो राशेर जोन्नो कतो टुको खेत्र फाल राश पेये छे शे तुम्हार रेडियस को तो चिलो आदि अवस्था ही रेडियस चिलो आर भालो करे बुझवे एक बार जो कौन तुमी दोरगो बिधि कोले ऐ जे दोरगो जो कौन बिधि कोरे छो दोरगो जो कौन तुमी बिधि कोरे छो दोरगो जो कौन तुमी बिधि कोरे छो तो कौन देखो तो ये रेडियस टकी कोमे गिये छे ना ए टू को परिमाण को में गिये थे ना ए जे ए टू को की राश ए टा की तो हमरा डेल आर बोलते सी जे कतो टू को राश पहलो हम्म ताहोले अखों देखो तो शुरू ते क्षेत्रफल जो दे अमी फॉर्मूला बेर कोरी ताहोले की हो बे ए इक्वल पाइ आर स्क्वायर राइट ए इक्वल पाइ आर स्क्वायर इट अच्छा शुरू क्षेत्रफल हमें तो खून ताहले देखो तो ये जो नोटुन जे माने नोटुन जे तारे जो अवस्था टा दारा लो तो खून जो दी आमी क्षेत्रफल बेर करते चाहे ताहले देखो नोटुन तारे रेडियस के ए टा ए जातो टुको केंद्रो थे के ताहले ए टा के आमी की डेल आर प्राइम धुरते पड़ी डेल आर प्राइम धुरते पड़ी ताहले आमी देखो तो लिखते तारे बेशर दुटु को कतुटु का मैं जेटा तुम्हादेर बोलते चाच्ची जे तुम्ही जोको नहीं जे दोरगो बिद्धि कोरे छो तो अकोन ए ताट्टार ए अबोस्थाई ताट्टार रेडियस टा कतो शेटा मैं बेर कोरते चाच्ची ताऊ लेशे अबोस्था रेडियस के जो डेलर प्राइम दोरी ताऊ ले आमा आदि बेशर दिर थे के जुदी को राश पे छे शेटी किन्तु तुमी पे जाबे ताहले एबार एक टू आमरे एक टू लिखी ये खाने ताहले देखो दोर्गो बिद्धीर परे ए तारेर बैसार दो ताहले आमरा लिखबो दोर्गो बिद्धीर परे ताहले दोर्गो बिद्धीर परे ए तारेर बैसार दो ताहले ए तारेर बैसार दो डेल आर प्राइम इक्वल की आदि बेशर्द थे के जुदी राश बेशर्दों टा बात दिए दे ताहले किन्तु दोरगो बिद्धिर पौरे तारे बेशर्दों को तुरुगो शेट्टी आमी पे जाबो लेटे जुदी कैलकुलेशन करो ताहले आज भी नाइन इनटू टेन टू दी पॉर माइनस फोर मीटर अच्छा एकोन होच्छे अम्रा की कोर्बो दोरगो बिद्धिर ताहोले दोर्गो 
বৃদ্ধি পূর্বে পূর্বে এ তারের ক্ষেত্রফল ভিডিওটি একটু বড় হয়ে গেল কারণ তোমাদের আমি চাচ্ছি ম্যাথটি একদম ডিটেলসে বোঝাতে একটু অন্য ধরনের আছে রেডিয়াসের হ্রাস এটা সবাই তোমরা পারো কিন্তু পরবর্তী ধাপটুকু একটু জটিল তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরে এ তারের ক্ষেত্র পূর্বে এ তারের ক্ষেত্রফল এ ইকুয়াল পাই আর স্কোয়ার যেটিকে ক্যালকুলেশন করলে আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার এরপরে দেখো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরে এ তারের ক্ষেত্রফল এটিকে আমি প্রাইম দিয়ে ডিনোট করি ইকুয়াল পাই ডিএল আর প্রাইম স্কোয়ার এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে তোমার আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার তাহলে এইবার দেখো তো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পূর্বে তাদের ক্ষেত্রফল জানো এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরে তুমি তাদের ক্ষেত্রফল জানো তাহলে এবার কতটুকু ক্ষেত্রফল হ্রাস পেয়েছে সেটি তুমি বের করতে পারবে তাহলে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হ্রাস পেয়েছে হ্রাস পেয়েছে ক্ষেত্রফল হ্রাস পেয়েছে এ মাইনাস এ প্রাইম তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো বিয়োগ দাও তাহলে আসে ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার স্কোয়ার যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন সেভেন মিলিমিটার স্কোয়ার এটি ছিল গণং প্রশ্নের উত্তর যে ক্ষেত্রফল কতটুকু হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমি শুরুতে ক্ষেত্রফল বের করে নিব শুরুর যে তারের রেডিয়াস দিয়ে এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরে যে তারের রেডিয়াসটা সেই তারের রেডিয়াসটা কীভাবে বের করব আদি রেডিয়াস থেকে আমি যতটুকু হ্রাস পেয়েছে সেটি যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পরে তারের রেডিয়াস কতটুকু সেটি আমি পেয়ে যাব তাহলে সেই রেডিয়াস দিয়ে কিন্তু আমি ক্ষেত্রফল বের করে দুটি যদি বিয়োগ দেই তাহলে কিন্তু আমি কতটুকু হ্রাস পেয়েছে এটি কিন্তু বের করতে পারব এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে উদ্দীপকের কোন তারটির স্থিতিস্থাপকতা বেশি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে দেখো কোন তারটির স্থিতিস্থাপকতা বেশি এটি কিন্তু আমরা ইয়ংয়ের গ্রহাঙ্ক বের করে আমরা কিন্তু সমাধান করব যার ইয়ং গ্রহাঙ্ক বেশি তার কিন্তু সেই তারটির কিন্তু স্থিতিস্থাপকতাও বেশি তাই না কারণ একক ক্ষেত্রফলের ওপর বাধা দানকারী যে বল সেই মানটা কিন্তু ইয়ং গণাঙ্ক যার বেশি তার কিন্তু বেশি হয় তাই না তাহলে আমরা এ তারের এবং বি তারের ইয়ং গণাঙ্কের তুলনা করে আমরা বলতে পারব যে কোন তারের স্থিতিস্থাপকতা বেশি বা কম তাহলে দেখো শুরুতে কি কি দেওয়া আছে শুরুতে দেওয়া আছে যে এ তারের ক্ষেত্রে যদি লিখি এ তারের এ তারের ক্ষেত্রে এ তারের ক্ষেত্রে দেখো ব্যাপারগুলো দেওয়া আছে কি বলা আছে এ তারের দৈর্ঘ্য প্রসারণ হচ্ছে বি তারের দ্বিগুণ এ তারের রেডিয়াস হবে যেহেতু ব্যাস দেওয়া আছে প্রশ্নে তাহলে রেডিয়াস হবে ব্যাস দেওয়া আছে টু মিলিমিটার তাহলে টু বাই টু মিলিমিটার ওয়ান মিলিমিটার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার আচ্ছা এ তারের আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু মিটার এবার আমরা একটু বি তারের দিকে নজর দিব বি তারের ক্ষেত্রে বি তারের ক্ষেত্রে তোমার রেডিয়াস দেও ইয়া ব্যাস দেওয়া আছে ফাইভ মিলিমিটার তাহলে ফাইভ বাই টু মিলিমিটার তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার ইন্টু তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার বি তারের আদি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার এগুলো হচ্ছে আমার উদ্দীপকে দেওয়া আছে তাহলে এবার ইয়ং গ্রহাঙ্কের আমরা সূত্র জানি কি ওয়াই ইকুয়াল আমরা জানি যে দৈর্ঘ্য পীড়ন বাই দৈর্ঘ্য বিকৃতি তাহলে এফ বাই এ ডিভাইড এল বাই এল তাহলে এফ এল বাই কি এ এল তাহলে এফ মানে কত এম জি এল ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এল এবার দেখো তোমাকে কিন্তু প্রশ্নে বলেছে যে এ এবং বি উভয় তারেই কিন্তু তুমি সমান ভরের কিন্তু বস্তু ঝুলিয়েছ তাই না তাহলে এ তারেও 
যে ভরের বস্তু ঝুলিয়েছো বিতারও কিন্তু সেই সমান ভরের বস্তুই তুমি ঝুলিয়েছো তাহলে এবার এ তারের ক্ষেত্রে এ তারের ক্ষেত্রে দেখো তো এ তারের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়াই এ ইকুয়াল এম জি এল এ বাই পাই আর এ স্কোয়ার এল এ এটাকে এক নাম্বার সমীকরণ দিই বি তারের ক্ষেত্রে বি তারের ক্ষেত্রে তাহলে বি তারের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়াই বি ইকুয়াল এম জি এল বি বাই পাই আর বি স্কোয়ার এল বি লিখতে পারি এখানে এম এর মান কেন পরিবর্তন করিনি কারণ উভয় তারে কিন্তু তুমি সমান ভরের বস্তু ঝুলিয়েছ এবার এক নং ভাগ যদি দুই নং দেই তাহলে দেখো তো কী আসে এক ভাগ দুই যদি দাও তাহলে ওয়াই এ ডিভাইড ওয়াই বি ইকুয়াল আসে আর বি বাই আর এ স্কোয়ার ইন্টু এল এ বাই এল বি ইন্টু ছোট এল বি বাই ছোট এল এ এবার যদি তুমি ভ্যালুগুলো বসাও তাহলে আর বি মান হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর এ মানে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি তার স্কোয়ার ইন্টু এল এ মানে হচ্ছে টু এল বি মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো ফাইভ এল বি এল এ মানে হচ্ছে টু এল বি তাহলে এখন যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে ওয়াই বাই ওয়াই বি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর এইট সেভেন এইট তাহলে এখন এখান থেকে লিখতে পারি যে সুতরাং ওয়াই এ ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর এইট সেভেন এইট ওয়াই বি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এ তারের ইয়ঙ্গন অঙ্ক বি তারের ইয়ঙ্গন অঙ্কের চেয়ে কিন্তু বেশি তাহলে ওয়াই এ গেটার দেন ওয়াই বি তাহলে এ তারের ইয়ঙ্গন অঙ্ক বি তারের ইয়ঙ্গন অঙ্কের চেয়ে বেশি তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা শুরুতেই বলেছি যে যে তার এই অঙ্গনাঙ্ক বেশি তার কিন্তু স্থিতিস্থাপকতাও বেশি কারণ তার একক ক্ষেত্রফলের উপর বাধাদানকারী বলের মানটি বেশি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এ তারের এ তারের এ তারের স্থিতিস্থাপকতা বেশি স্থিতিস্থাপকতা বেশি এটি আমরা বলতে পারি এই ছিল ঘনং প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ ধন্যবাদ